Leo huku studio ni na special guest Mr. Dogratius Kilawe. Karibu. Ah, sana sana Steria. Karibu sana. Um watu wangependa kufahamu kwanza we ni nani, unatokea wapi? Ah, uh, mimi naitwa Mr. Dogratius Kilawe. Mimi ni um, natokea kampuni ya Mikono Speakers International ambayo makao yake makuu yapo hapa Tanzania. Lakini pia tuna operation zetu pia South Africa. Okay. Mikono Speakers ni 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 nini? Ni. Mikono Speakers ni wengi wanapenda kuita as a training company au consulting company lakini ukweli ni kuwa kwamba mikono speakers ni movement ni movement ya kuweza kuwabadilisha au ku transform human capital ya Africa kuwa the best human capital in the world kwa hiyo kwamba ni sema ni harakati za kuweza kulifanya bara eh, rasimari watu bara Afrika kuwa bora kwenye kiwango kikubwa cha dunia hiyo ndio maana ya mikono speakers international na why movement because hapo tunafanya activities mbalimbali ukiwa mbali. kwenye movement kwamba kuna kwa na activity mbalimbali kwamba tunakuwa na zile program za training tuna program za conference tuna program za exhibition tuna program za uh, coaching and mentoring tuna program za consultation tunafanya pia research ambayo tuna pia tunawapa tu wetu data ili uweze kuwa ahead ya 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 ya, ya trend ambazo zilizopo kwenye dunia. Mpaka kufanya hivyo nini kilipelekea kuwa na mikono speakers? Uh, kilichopekea kwamba kuwepo kwa mikono speakers ni baada ya kuona kwamba kuna tatizo kwenye sehemu ambazo sisi tulipoa tulepo. Kipindi hicho nilikuwa Nairobi. By that time nilikuwa naona kuna struggle kubwa ya CEOs makampuni makubwa wamiliki wake HR as managers na serikali pia na wawekezaji wengine walikuwa nalamika kwamba kuna tatizo la human capital kwamba kuna deficit kwenye uh, human capital na ukiangalia mfano nchi Tanzania ndio tukawa ndio hali kwa tete hadi kuna wakati kwa tunaogopa wa Kenya tukisikia tu wa Kenya na kuja wajua tu akili yetu ina, ina imekuwa setiwa kwamba kuna pata alert kwamba ajira zetu zinajua kuchukuliwa kwa sababu Kenya walikuwa kidogo mo walikuwa much better compare na Tanzania lakini pia walikuwa na changamoto hiyo hiyo pia. Kwa hiyo tukaona ile tatizo ni kubwa sana. Human capital, human capital kwamba kupata the best human capital uh, ni kwa ni changamoto kwenye bara Afrika. Na hii zui hii sababu hii imezuia kwamba Tanzania kutokuwa na investment kubwa ambazo kwamba ingeweza kufanyika. Na ukiangalia mtu kama Microsoft alikuwa anakuja Tanzania akawa yule CEO wake alikuja Tanzania akasema atakuja kwa wa, wa, wale Tanzania Business Council na pia baadhi ya watu mbalimbali kipindi siku ile nakumbuka alikuwa anaongea nao. Uh, wakasema kwamba sasa tuweze kuwekeza Tanzania. The number one reason na tuweze kuwekeza Tanzania kwa sasa hivi kwamba tukiweka nini kampuni yetu hapa kwamba itamaanisha kwamba tuna import kila mfanyakazi ambaye atakuwepo kwenye ile kampuni. Kwa sababu sisi tunafanya kazi na watu ambao ni high skill labor ambao Tanzania tukuweza kuweza kuwatengeneza. Kwa hiyo ili kwamba tuweze cooperate lazima tuchukue wafanyakazi wote kutoka nje. Kwa hiyo at the end of the day cooperate operation cost itakuwa kubwa. Kumchukua tu mfanyakazi mmoja expert team mmoja kumleta hapa Tanzania is very expensive. Even hata akiwa nimetoka Nairobi, hata akiwa ni Uganda, hata akiwa ni Mkenya au akiwa ni Nigeria, bado inakuwa ni gharama inakuwa inaongezeka lakini wala Ulaya mara nyingi inakuwa expensive zaidi. Kwa hiyo at the end of the day tukasema so hii tatizo kubwa linaathiri uchumi, linaathiri maendeleo, linaathiri kila mmoja na kila mmoja na feel the pain ya ile tatizo. So mikono speaker ndio kaanzia pale kwamba si tutaacha ligas kwenye upande wa kuweza ku transform Africa human capital kwa the best human capital in the world. Tuka hapa kwamba we are going to transform we are going to do this okay. we are going to leave our mark we are going to leave our legacy kwenye ile jambo ndio hilo mikono speaker ikaja pale ikaanzishwa tukaanza movement kwa hali kubwa ambayo tunayo hadi leo atuja okay kwa kwa kuanzisha mlikuwa mnafanya mnafanya kitu gani tulianza kwa kuweka program sasa kuweka plan kwamba namna gani sasa tutaweza kushinda ile jambo namna gani ambayo tutaweza tukaza kupata ushindi at the end of the day tuleka deadline ilikuwa 2010. Sasa tunajipa miaka kumi kwa matatengeza bara Afrika yenye watu bora by mwaka 2020. Hiyo ndio ambao Goal. hadi ambao tuliweka kwamba goals ambao kubwa ambao tuliset. Kwamba kwa sema ikifika 
tutakuwa tumetimiza hiyo jambo na kweli linatokea mpaka sasa hivi tumeweza kutransform watu zaidi ya laki tano kutoka hapa Tanzania achana nchi nyingine za Afrika kwamba tumeweza kutransform watu zaidi ya laki tano kwa kupitia program zetu kwa kupitia training kwa kupitia coaching kwa kupitia in nini kupitia conference na pia kwa kupitia exhibition na pia kwa kupitia kusoma tu uh, kusikiliza tu uh, video zangu kusikiliza tu um, madarasa yangu ambayo nilikuwa nafanya kwa kupitia tu kwamba ku, kuna wakati nilikuwa na, uh, naandika kwenye magazeti na pia na vitabu kwa hiyo watu wengi waweza kubadilika na wengi walikuwa wanatoa testimonio zao baada ya kuona kwamba mabadiliko yametokea dhahiri kwenye maisha yao na ni kweli kwamba kwenye program mfano kama za conference tumezifanya zimeleta mabadiliko makubwa sana kwenye makampuni especially program ya World Sales Conference. Program ya World Sales Conference makampuni mengi yalikuwa yanalamika sana. Sales sina sales people of seen. Sina sui nini nini. Sijui managers wana general managers wanakuwa push wanakuwa hata mtu kaambia naenda kufanya kaza sales mtu anasema hapana hizi siwezi ana give up mapema. Ushaona story ya kwamba mtu ana ni unaambia kwamba anakuoffer kazi ya sales manager as a sales manager. Mm. Anasema hapana no. I don't want to go for that struggle. Yeah, yeah, watu wanajua. Yeah. Attack, watu wana, wanaona kama sales as a ni adhabu fulani kama ni kitu ambacho kama ni ki, yani ni kigumu. Na na hii itafail utampa lawa. Yes, yes. Kwa hiyo at the end of the day kwamba tuka tumeanzisha program kama hiyo ili kuweza ku produce sales cheater. Sales cheater tukao maanisha ni sales ambao wanaweza kukimbia kwa speed kubwa. Sales people ambao wana uwezo, wana speed wana ile creativity wana innovation zile kwenye kuuza so tu kwenye product ambazo zipo innovative lakini the way unavuuza inakuwa ni innovative okay yes uh, tukiangalia kwenye taifa kama la Tanzania tuna uhaba wa sales skills kubwa na ili imesaidia kwamba limepelekea kwa mama kampuni mengi kupoteza billion of era tulifanya uchunguzi mwaka 2013 tukagundua kwamba Tanzania zina Tanzania makampuni yake Dar es Salaam Sorry Dar es Salaam makampuni ambayo yapo Dar es Salaam yanapoteza zaidi ya billion nane uh, kila mwezi kwa sababu tu ya kuto kuwepo kwa nini kwamba kukosekana kwa some sales nini maarifa ya kuuza kwa wale sales team zao wateja wanaela watu wanaela people that are ready to 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 to, to pay for it but kuna gap kanda kumconvince ni mfano mdogo tu tulikuwa tulifanya moja ya sampling yetu ilikuwa tulifanya kwenye hoteli moja kwamba sales manager kwenye hiyo hotel kwamba alikuwa anafanya kuuza nini yeye ndo manager wa, wa hotel lakini ukiona pale kwenye ile hoteli yake pale kwamba then the day hata kama ukua na billion hata kama ukua na milioni kumi, hata milioni ishirini, hata milioni tano. ukitaka hata kuspend hata shilingi kumi unashindwa yani una, unafika pale unakaa tu pale hawajui the process nzima hawajui namna gani ya kufanya utoe hela mfukoni uspend hela yako mfukoni umekuja pale una hela unataka tu hautaki stress unataka kwamba kuspend lakini unaona unakosa una kile kitu ambacho cha mtu kukupa sababu za wewe kuspend pale hela kwa the end of the day tukaona kwamba hii tatizo linatokea kwa kila kampuni mengi tukafanya research kwa makampuni mengine manufacturing company tukagundua tatizo ni same na tatizo likawa ni kubwa sana kwenye jamii ya Tanzania makampuni ya sasa almost anza kapoteza almost billion zaidi ya mia kwa mwezi kwa sasa hivi kwamba kwa sababu gani kwa kukosekana kwa sales skills watu wana hela makampuni makubwa nje yana hela anataka kuja kufanya kazi na Watanzania lakini sales people kwanza kwa convincence kuweza kupata zile signature za ile makampuni kwa hapa approval kwamba we are going to work with you that's the main challenge and it affect every business hapa Tanzania na program yetu imekuja as sulu as antidote for this uh, this challenge ambayo makampuni yamekuwa na face na so far program yetu toka tu introduce ya world sales conference imeweza ku prove kwamba imesaidia watu wote ambao walipata kuhudhuria kwenye ule mkutano wa mwaka 2015 ule wa mwisho kabisa ulofanya waliweza kuongeza mauzo kwa asilimia zaidi ya 35 lakini good news sales morale sales team morale iliweza kuongezeka kwa 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 asilimia zaidi ya sabina mbili. Kwa watu walianza kuwa na yale mwamko kwamba kwanza kuuza professional, kwamba kwanza kuto kuuza tu watu walikuwa wanauzaga features za product. 
kwa kuwa uzaji benefit walikuwa angalia wampe mteja insight au tengeneze sense of urgency conversion rate zao za ku close biashara zilikuwa ni less than 2 which is sad it's very sad umeona kwa hiyo na pia tulikuwa tunawaambia watu kwamba kumbuka kwamba wakati wa kuuza face rejection is not personal is not personal rejection ni kitu fulani ukijui kwenye sales so don't say kwamba mtu fulani amenyima tenda fulani amenyima biashara fulani wanataka kufanya biashara mimi yetu kwa sababu eti mimi nilikuwa swift ku vitu personal ha ha no sales ikiwa me fail don't judge it kwamba ni personal it's not personal kwa sababu kuuza ni scientific ni tunatumia scientific way kuuza na pia na na sanaa kuuza Sumelewa. Yeah. Na wandiko elewe ile cycle nzima jinsi ya kuuza kwamba cycle jinsi inavyoonekana na namna gani watu upo na mteja kwenye wakati tunaongea na mteja wakati upo kwenye ile process nzima ya kuuza wandiko ujue professionally mm. wandiko ujue na don't give excuse for that if you don't know kwamba what do you expect na sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba tumepata rais ambaye anataka kwamba amnaga ile kwamba ile kwamba kujuana ile kwamba kupeana mm-hmm. sio nini ile amnaga sasa hivi you fight kwamba kwa nini sana marriage zako marriage ni nini zile uvobarikio uvokuwa bora kama wewe unavokuwa bora ndo unavozidi kwamba kuweza kushinda kwa hiyo tunashinda ile fair game kwa hiyo at the end of the day kwamba ili uweze ku survive kwenye trend kama hii lazima una sales skills amna yeah. tena kwamba tukae na mtu kutane naye batu and then kwamba no, yes yeah. okay yes